ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சரிகமாஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப சூப்பரான சிம்பிளான ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய காலிஃப்ளவர் பக்கோடா அதை எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவிற்கு காலிஃப்ளவர் ஒன்று நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதை நான் இந்த சைஸ் அளவிற்கு நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்துட்டு சூடான தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் அப்படியே ஊற போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அப்போ தான் நமக்கு அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பூச்சி புழு ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட நமக்கு ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும் இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து மாற்றிக்கிறேங்க அடுத்ததான் காலிஃப்ளவரை கோட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிடலாங்க அதற்கு நான் முதல்ல கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேங்க அது வந்து நான் ஒரு அரை கப் அளவிற்கு சேர்த்துக்கிறேங்க அடுத்ததாக ஒரு கால் கப் அளவிற்கு மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேங்க அடுத்ததாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவிற்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து ஊற வைக்கிறப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஊற வச்சுருந்தோங்க அடுத்ததான் அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு சேர்த்துக்கிறேங்க அரிசி மாவு சேர்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு முறு முறுன்னு வரும் அதுக்காக தான் நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததாக காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு சேர்த்துக்கிறேங்க இது நல்ல கலரும் கொடுக்கும் நல்ல காரமும் கொடுக்குங்க அதுக்காக தான் அதை சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததான் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு சேர்த்துருக்கேங்க அடுத்தது சுவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு அரை எலுமிச்சப்பழம் சின்ன சைஸ் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேங்க அதையும் நம்ம இதில் பிழிஞ்சிடலாங்க நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஒரு புளிப்பு சுவை கொடுக்குங்க இப்போ நம்ம மாவு எல்லாத்தையுமே இந்த காலிஃப்ளவரில் நல்லா படுற அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கலாங்க தண்ணி சேர்க்காமல் முதல்ல நல்லா நம்ம அதை கலந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி தெளிச்சு தெளித்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நிறைய தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா மாவு வந்து காலிஃப்ளவரோட ஒட்டவே ஒட்டாதுங்க பிரிஞ்சு வந்துடும் தனியாக காலிஃப்ளவர் பாருங்கள் மாவோடு சேர்ந்து நமக்கு இப்போ ரெடியாக இருக்குது அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் நான் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஸ்டவ்வை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மிதமான தீயில் நம்ம காலிஃப்ளவர்லாம் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாங்க இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக காலிஃப்ளவர்லாம் பொறிய ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்திங்களா நமக்கு அந்த மாவு வந்து பிரியவே இல்லை பாருங்கள் உங்களுக்கு அப்படி மாவு ஏதாச்சும் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவோ இல்லை மைதா மாவோ சேர்த்துக்கோங்க இந்த பாருங்கள் நான் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு வேக விட போகிறேங்க சூப்பராக நமக்கு வெந்துடுச்சு பார்த்திங்களா நமக்கு மாவு பாருங்கள் பிரியவே இல்லை காலிஃப்ளவரில் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகுது நீங்கள் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம அதை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க கலர்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு இதுக்காக நம்ம அடிஷ்னலாக எந்த கலருமே சேர்க்கலை நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எண்ணெயிலேருந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாங்க இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா காலிஃப்ளவரையும் பொறித்து எடுத்துருக்கலாங்க நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் பக்கோடா ரெடி நல்ல மொறு மொறுனு எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு பார்த்திங்களா நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் பக்கோடா இதுக்கு சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸில் பேக் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபிங்க இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்